వెళ్ళాలి లేదంటే ఆటోలో వెళ్ళాలి స్పీడ్కి వెళ్ళగలరా వెళ్ళలేరు సరే ఉన్న టైట్కి ఫోన్ చేస్తే సరే సరే టైంకి వచ్చేస్తా రాదు ఇలాంటివి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అర్థం చేసుకోండి రోడ్లు బాగు చేయండి జనాలకు సౌకర్యం చూపించండి హత్య రాజకీయాలు చేసిన ప్రతి ఒక్కడు ఈరోజు పొలిటికల్ లీడర్ ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ఇదిబోజ్లీషన్ సర్బోజ్లి టు ఆందలవాల్స ఆందలవాల్స నుంచి శ్రీకాకుళం మొత్తం ఇరవై కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ అయితే ఉంది శ్రీకాకుళం ఇక్కడ నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి యాభై కిలోమీటర్లు అయితే మనం ముప్పై కిలోమీటర్లు అయితే రీచ్ అయ్యాము ఇప్పుడు వరకు స్టార్ట్ అయ్యి నుంచి గాయస్ మన సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత ఇందాక చెప్పాను కదా పదమూడు కిలోమీటర్లు దాటితే మనకు హెర్మండలం అయితే వస్తుందని సారీ ఆందుల వలస సో ఇటు పోతే నైరా అనే విలేజ్ వస్తుంది ఇటు పోతే ఆందుల వలస విలేజ్ అయితే వస్తుంది సో ఆందుల వలసలో అంటే మనం ఎక్కడికైనా పోవాలంటే మెయిన్ వచ్చేసి ఆందుల వలస అనేది మేజర్ టౌన్గా చెప్పచ్చు అంటే ట్రైన్ ఇప్పుడు చెన్నై కానీ హైదరాబాద్ కానీ దేశంలో ఎక్కడికి పోవాలన్నా కానీ ఇక్కడి నుంచి మనం పోవచ్చు అంటే ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళొచ్చు హైదరాబాద్ వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అండి ఇక్కడైతే పెద్ద రైల్వే స్టేషన్ అయితే ఉంది ఆందల వలసలో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ వచ్చేసి స్టాట్యూ అయితే ఉంది చూడండి సో ఇదంతా చూసుకుంటే మీకు ఆందోళ వలస రోడ్ రింగ్ రోడ్ ఇక్కడ ఆటోలు ఎక్కువ అండ్ ఆటో వాళ్ళకి కూడా కొంచెం అట్లా బిహేవ్ చేస్తుంటారు రుబాబ్ కొంతమంది అందరూ చెప్పను కొంతమంది ఎక్కువ డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తుంటారు సో ఇదంతా ఆందుల వలస రోడ్ అనమాట ఇదంతా శ్రీకాకుళం పోయే దారిలో ఎక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం టెన్ కిలోమీటర్స్ ఈ ఆటో వాడు పాసింజర్లకి ఎక్కిస్తాడో లేదంటే జనాలకు ఇబ్బంది పెడతాడు తెలియదు అలాగ సైడ్ మెల్లి వెళ్తున్నాడు బాబోబాబో జై హింద్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ చూడండి ఎంత పైకి ఎలా ఎగురుతుందో జై హింద్ ఆంధ్రవాల్స రైల్వే స్టేషన్ ఇదేనండి సో ఇదంతా ఇప్పుడైతే మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాము ఇదంతా లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఆంధ్రవాల్స రైల్వే స్టేషన్ వస్తుంది అట్లా ముందుకు పోయి రైడ్ తీసుకుంటే మళ్ళీ లెఫ్ట్లో యూటర్న్ తీసుకుంటే శ్రీకాకుళం రూట్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇదంతా ఆంధ్రవాల్స రోడ్డు నిమ్మకాయలు చూడండి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కూరగాయలు అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ ఇది కూడా మనకి 
ఆందోళన వలస అనేది మన శ్రీకాకుళం అనేది ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కదా డిస్ట్రిక్ట్లోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాము బిఫోర్ దట్ ఆందోళన వలస అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇది ఒక జోన్ కిందకు వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ అన్ని రకాల సదుపాయాలు ఉంటాయి రైల్వే స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ అన్ని రకాలు ఉంటాయి స్ట్రీట్ లైట్లు కూడా ఎల్ఈడి లైట్లు బాగుంటుంది నైట్ లైటింగ్ బాగుంటుంది ఇక్కడ చాలా పెద్ద మూట అయితే మూసి మూస్తున్నారు అతను ఎవరో ఓ డెలివరీ బాయ్ సో ఇదంతా గూడ్స్ బ్యాండ్ అనమాట నల్ల బొగ్గు నల్ల బొగ్గు వెళ్తుంది అక్కడికో సో ఇంతకు ముందు అయితే ఇదంతా ఓపెన్గా ఉండేది గోడ ఏం లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు గోడ కట్టారు ఇదంతా మేబీ సూసైడ్లు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయేమో ఇట్లా ఆందోళన నుంచి ఇక్కడ వస్తే రైట్ వస్తుంది రైట్ తీసుకుంటూ ముందుకు పోయి యూటర్న్ తీసుకోవాలి ఇక్కడైతే స్నాక్స్ అన్నీ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి సో చెప్పాను కదా ఆందోళన వలస నుంచి ముందుకు పోయి రైట్ తీసుకుంటే యూటర్న్ ఒకటి తీసుకుంటే మనం స్ట్రైట్గా ఒక చిన్న హైవే లాంటిది అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఆ హైవే రూట్కి అయితే పోతున్నాము లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి జనరల్గా ఒకటో తారీఖు నుంచి మూడు నాలుగు తారీఖుల వరకు అండ్ ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై ఒకటి ముప్పై వరకు ఇక్కడ పోలీసులు అయితే ఉంటారు లంచాలు తీసుకోవడానికి ఫైన్ అని చెప్పను లంచాలే తీసుకుంటారు ఎవరో నోటికి కోటికి ఉంటారండి ఇలా ఫైన్ వేసే వాళ్ళు హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదని అదని ఇదని రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఆర్ డూయింగ్ దట్ లంచం 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 సో ఇప్పుడైతే మనం ఇందాక యూటర్న్ తీసుకున్నాము అట్లా ముందుకు పోతున్నాము ఇక్కడ నుంచి నైన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది శ్రీకాకుళం సో అగైన్ మనం రైడ్ చేస్తూనే ఉండాలి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు స్టాట్యూ ఉంది ఎన్టీఆర్ స్టాట్యూ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అమర్ రాహ రైతుల వసతి గృహం అయితే అయితే ఉంది మేబీ రైతుల హాస్టల్ అనుకుంటా వసతి గృహం అంటే హాస్టలే కదా బాలికల వసతి గృహం అంటే పిల్లల హాస్టల్ రైతులు అంటే కానీ నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అది రైతుల వసతి గృహం అనేది రోడ్ అయితే ఏం బాగాలేదండి 
మన ఆందోళన వలస నుంచి శ్రీకాకుళం పోయే రూట్ అయితే అస్సలు అట్టర్ ఫ్లాప్ ఉంది రోడ్డు ఏం బాగాలేదు ఏం బాగాలేదు అని చెప్పచ్చు చూడండి గోతులు గోతులు చూడండి ఎన్ని గోతులు ఉన్నాయి మధ్య మధ్య రోడ్ రవాణా సంస్థ ఏం చేస్తుంది అదే రోడ్లు డెవలప్మెంట్ చేసేది ఏదైతే ఉందో రవాణా సంస్థ శాఖ రవాణా శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా శాఖ షుడ్ బి డెవలప్ దిస్ రోడ్ ఏం చేస్తున్నారు ఇలాంటి రోడ్లు ఇలాంటి రోడ్లు అంటే యాక్సిడెంట్లు అవుతుంటాయి చనిపోతూ ఉంటారు అయినా మీరు పట్టించుకోరు కదా డియర్ గవర్నమెంట్ యూ షుడ్ రెస్పాండ్ టు దిస్ రోడ్ షుడ్ డెవలప్ దిస్ సో ఇలాంటి రోడ్లో ట్రావెల్ చేయాలంటే అటర్ ఫ్లాప్ అని చెప్పచ్చు అంటే దారుణమైన రోడ్లో మనం ఆల్రెడీ తిరిగాము చేసాము కానీ అది ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ సో నాట్ రిలేటెడ్ టు ఏపీ గవర్నమెంట్ అండ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఏపీ గవర్నమెంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రోడ్స్ మళ్ళీ జిల్లా ఇది మాకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇలాంటి రోడ్లు ఉంటే అసలు ఎవడు పట్టించుకునే నాదడే లేడు చూడండి ఏదో ఇక్కడ ఒక జస్ట్ ఒక ట్వంటీ మీటర్స్ మంచిగా ఉంది రోడ్ అంటే అంటే ఎప్పుడైనా రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ట్వంటీ మీటర్సే బాగా చేస్తున్నారా డియర్ గవర్నమెంట్ రోడ్లు ఏం బాగలేవు మీరేం చేస్తారు రోడ్లు బాగా చేయండి కోట్లు కోట్లు తీసేస్తున్నారు రోడ్లు బాగా చేస్తామనేసి ఏం చేస్తున్నారు రోడ్లు బాగా చేస్తున్నారా ఇప్పుడు చూస్తే స్కామ్లు అవి ఇవి చూస్తున్నాం కదా న్యూస్లో నా మాటలు కావు ఇవి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడిగా నేను అడుగుతున్నాను అసలు ఏంటండి ఈ రోడ్లు గతుకులు గతుకుల రోడ్లు ఆంధ్రవలసు నుంచి శ్రీకాకుళంకి వెళ్ళాలంటే నరకం ఈ రోడ్లలో అది వర్షం పడితే ఇంకా ఆ గోతులు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియ కనిపించవు ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి ఎంతమంది చనిపోతున్నారు ఇవి పట్టవండి మీకు ఎలక్షన్ టైంలో మాత్రం ఇంటింటికి గడప గడపగా తిరిగి అయ్యా అమ్మ అనుకొని ఓట్లు అడుగుతారు ఇప్పుడు రోడ్లు వేయండి అంటే వేయడానికి అవదు వీళ్ళకి ఇక్కడ నేను ఎవరిని విమర్శించట్లేదు నా బాధ అనేది నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను మీతో చూడండి రోడ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి ఎట్లా అట్ర ఫ్లాప్ రోడ్లు అండి ఎంత దారుణం అది ఏసీ కార్లో తిరిగే మీకేం తెలుస్తుంది రోడ్లు విలువ రోడ్లు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది మాలాంటి కష్టజీవులు అయితే చెప్పగలరు మా బాధలు సడన్గా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఇలాంటి రోడ్లు అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు చెప్పండి ఏమి గవర్నమెంట్లో ఏంటో మరి ఈ రోడ్లు చూడండి ఎంత దారుణమైన దారుణాతి దారుణం రోడ్లు ఎవరు నోరు మీద పరేంటి ఇదంతా ఏంటి అసలు ఇంత దారుణమైన రోడ్లు మీకు అసలు ఏమి అనిపిస్తట్లేదా ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యేకి లక్ష రెండు లక్షలు జీతం ఇస్తారు నెలకి అది తింటారు 
ఈ రోడ్లు ఏమంటే ఇది కూడా తినేస్తారు ఎందుకండి ఎందుకు ఈ గవర్నమెంట్ అసలు తినండి జనాలందరికీ తినండి ఎవరు అడిగితే వాళ్ళకి కేసులు వేయాలి బొక్కలతో వేయాలి ఇదే కదా గవర్నమెంట్ తీరు ప్రతి ఒక్కరు మనకెందుకులే మనకెందుకులే అంటే ప్రశ్నించేవాడు ఎవడు మన బతుకులు బాగుపడేవి ఎప్పుడు చూడండి అటర్ ఫ్లాప్ రోడ్లు సడన్గా ఏదో ఆప ఎవరికో ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇట్లనే బైక్ మీద వెళ్ళాలి లేదంటే ఆటోలో వెళ్ళాలి స్పీడ్కి వెళ్ళగలరా వెళ్ళలేరు సరే వన్ నాట్ ఎయిట్కి ఫోన్ చేస్తే సరే టైంకి వచ్చేస్తే రాదు ఇలాంటివి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అర్థం చేసుకోండి రోడ్లు బాగా చేయండి జనాలకు సౌకర్యం చూపించండి ఏందండి రోడ్లు డియర్ గవర్నమెంట్ యూ షుడ్ రెస్పాండ్ ఫర్ దిస్ ఇదే అండి రోడ్లు తీరు కోట్లు కోట్లు పెడతారు ఇన్వెస్ట్మెంట్లు రోడ్లకి బాగు చేయడానికి చెరువులు బాగు చేయడానికి ఏవి బాగా ఆ మధ్యన ఉన్న ఆ ఊరు పెద్దలు ఆలు వేలు తినడమే తప్ప మధ్య మధ్యన బ్రోకర్లు కొంతమంది ఉంటారు బ్రోకర్ పనిచేసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కడు పెద్ద మనిషే హత్య రాజకీయాలు చేసిన ప్రతి ఒక్కడు ఈరోజు పొలిటికల్ లీడర్ ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ చెప్పండి ఒక పౌరుడిగా నేను అడుగుతున్నాను చూడండి ఈ రోడ్లు దారుణాతి దారుణం ఇక్కడ రోడ్డుకి అయితే మంచిగా లైన్ అయితే ఉంది లైన్ క్రాస్ చేసుకుంటూ మరి వస్తున్నారు సో వీళ్ళకి నేనైతే చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు లైన్ అయితే నేనైతే దిగను దిగాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే మరీ డేంజర్గా ఇక్కడ ఇల్లో బస్ వస్తుంది సో ఈ ఎదవలు రోడ్డు మొత్తం వీళ్ళకి రాసి ఇచ్చినట్టే వస్తున్నారు బస్సు వాళ్ళు సో ఇదంతా శ్రీకాకుళం పోయే రూట్ అండి ఆంధ్రవాల్స్ నుంచి శ్రీకాకుళం పోయే రూట్ మీరు చూశారు కదా రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయనేది సో దీని గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందో చెప్పాలి ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళు చెడ్డ అంటే మరి ఇలాగే ఉంటుంది రోడ్లు బాగా చేయరు జనాలకి అత్యవసర పరిస్థితులు ఏమైపోతారు వాళ్ళు జర స్పందించి రోడ్లు వేయండి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడిగా అడుగుతున్నాను నాకేమి కక్షలు ఏం లేవు ఎవరి పైన సో ఇదంతా రాఘోలు గ్రామం ఆంధ్రవలస నుంచి శ్రీకాకుళం పోయే రూట్లో రాఘోలు గ్రామం
ఈ బస్సులో వాళ్ళకి రోడ్లు తెలియదు అనుకుంటా ఇటు ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తున్నారు కంప్లీట్గా గట్టిగా అడిగవాడేవాడు లేడండి చూడండి రోడ్లు ఇలాంటి రోడ్లో ఎవరు ట్రావెల్ చేస్తారు ఎవరు చేయగలరు ఏంటి ఎవరు పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళు చేస్తూనే పోతూనే ఉన్నారు ట్రావెల్ కానీ రైడ్ కానీ ఏంటండి ఇది అరాచకాలు రోడ్లు దారుణాతి దారుణమైన రోడ్లు కదా ఏంటి పరిస్థితి అసలు ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ముందు రోడ్లు బాగు చేయండి తర్వాత ఓట్లు ఎలక్షన్లు ఇవన్నీ ఓకేనా ఇవేమి చేయకుండా జనాలు ఏందండి ఇది అరాచకం ఎంత రోడ్లు వాటర్ ఫ్లాప్ రోడ్లు చూడండి ఇవి ఇవేనండి రోడ్లు బాగు చేయడం అంటే రోడ్లు వేస్తారు కనీసం పది రోజులు కూడా ఉండవు మళ్ళీ పోతాయి ఇలా ఉంటుంది బస్సులు తీరు ఆ ఎద్దులు పట్టుకున్న మధ్యలో వెళ్ళి వెళ్తాడు ఆడేవాడు ఆడిని తప్పించడానికి వీళ్ళందరూ రోడ్ల మీద ఎక్కిపోవడం బస్సులు యువతల పక్క వచ్చాడు ఏంటి ఇది ట్రాఫిక్ రూల్స్ అసలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏందండి అరాచిక సో బై దాయ్ మనమైతే నియర్ బై శ్రీకాకుళం అయితే వస్తున్నాము రాఘులు దాటిపోయాము రోడ్లు చూడండి ఈ రోడ్లకి అసలు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు చూడచ్చు అల్ట్ర ఫ్లాప్ రోడ్లు ఎవడ కానీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించట్లేదు అవతల మధ్యలో మిడిల్ లైన్ ఉన్నప్పటికీ దాటుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు ఏమనంటే అవతల పక్క మేకలు గొర్రెలు అన్నీ ఉన్నాయి అంటున్నారు ఏమని చెప్పాలి ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎదుల బళ్ళు రోడ్డు మధ్యలో వీళ్ళు వస్తున్నాయి ట్యాక్స్ కట్టరు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఒక వేరే రూట్ అయితే పెట్టిస్తే బాగుంటుంది కదా పల్లెటూరులు అంతా ఓకేనండి మరి సిటీలో ఇలా అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది రోడ్లు బాగలేవు డియర్ గవర్నమెంట్ చూడండి రోడ్లు ఎప్పుడు బాగు చేస్తారు సో గాయస్ మనకి ఇంకా శ్రీకాకుళం వచ్చేసి ఇంకా మూడు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ అయితే ఉంది సో మనం శ్రీకాకుళం ఇంకా ముందుకు ఉండిపోద్ది మూడు నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ అని చెప్పవచ్చు శ్రీకాకుళం మనకి ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు ఇక్కడ ముందుకు మీకు బోర్డు అయితే కనిపిస్తుంటుంది ఇటువైపు రణ స్థలము అటువైపు నరసన్నపేట శ్రీకాకుళం సో మనం శ్రీకాకుళం ఇంకా స్ట్రైట్ పోవాలి మూడు కిలోమీటర్లు మనం అట్లా పోకుండా ఇటు నుంచి ఇటు వైజాగ్ వెళ్తున్నాం వైజాగ్ వెళ్ళి మళ్ళీ వెంటనే వచ్చేయాలి వేరే పని అయితే ఉంది 